¿Qué tal gente de charlas nocturnas? Bienvenidos a un episodio más hoy, martes 11 de agosto, 11 de agosto, bienvenidos a estas charlas nocturnas en su episodio número 20, 20 episodios y no sabemos hasta cuándo va a llegar estas charlas nocturnas que cada vez se ponen mejores, hoy les tengo un programón, hoy les prometo que se van a caer de la emoción, se van a caer de la impresión, del morbo, la expectativa que pueda sacar el tema que tenemos preparado el día de hoy, porque es un tema que hizo mucha polémica alrededor de estos días, en esta semana, y es un tema en el que obviamente estoy muy muy interesado de saber todos sus comentarios. Los comentarios de Rafael Cisneros, que ya pasa a saludar, de Eric Herrera, que también dice acá andamos, también Cristian Gabriel, el vecino que también saluda y que manda buenas noches a toda la gente que se empieza a conectar. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, ustedes ya lo leyeron seguramente en la descripción, si son de esas personas que tienen como buen hábito la lectura y que no pasa nada desapercibido. Hoy tengo una invitada muy, muy especial, porque si tenía que hablar de ese tema tan polémico, que pues tiene que ver en cuanto al pensamiento de hombres y mujeres, pues no tenía que hablar solamente un hombre, ¿no? Sino que dije, pues, ¿sabes qué? Tenemos que saber también la opinión de una dama. Tenemos que saber también la opinión de una mujer, porque es importante, es importante también lo que puedan decir ellos. Ya Rafael Contreras Cisneros está que se come los dedos por saber quién es la invitada. Aquí la tengo ya. Ella ya está preparada y trae todos sus argumentos para poner en nuestro lugar, para ponerme en mi lugar, para empezar a mí y ver qué nos puede compartir. Así como ustedes también les pido que compartan esta transmisión que se genera desde la ciudad de Gómez Palacio, Durango en vivo y a todo color para toda la comarca y para todo el mundo. Les pido por favor que compartan, cada vez somos más en esta familia, ya llegamos a más de mil seguidores. En el último reporte este, éramos como mil cien y estoy muy feliz de que ya hayamos avanzado tanto, créanme que de esto no esperaba absolutamente nada, ustedes tampoco esperaban nada y he dado un batallón, como dijo Stigma ante Kaiser en la FMS Internacional. Pero bueno, qué bueno que están conmigo, hoy vamos a hablar del tema que hizo mucha polémica en la semana y sobre todo que fue tendencia en Twitter... Creo que fue el día de ayer que salió y que mucha gente hablaba de eso. El video de este político de Monterrey, eh, Nuevo León, el señor Samuel García, que hizo una videollamada con su señora esposa, la señora Mariana Rodríguez. Como yo no estoy muy familiarizado con el tema, vamos a darle paso a la invitada del día de hoy. Espero que la recibamos como se merece. Por favor, un aplauso enorme y la ovación para la dueña de las quincenas. Bueno, cuando había quincenas, ahorita que no hay, pues es dueña de lo que queda de las quincenas. Yaret Martínez, por favor, Yaret Martínez, bienvenida. Cuidado, no vayas a enseñar pierna, eh. No vayas a enseñar pierna. Cuidado, gracias, gracias. Señores, aquí está Yaret Martínez. Es una charla especial, una charla nocturna muy especial. Aquí está, este, pues verán cómo es una invitada de altura, porque es más alta que yo, y eso que yo mido como 1.90. Claro. Pero vamos a, a hablar de ese tema. Cristian Gabriel pone una imagen, pero como ya no tengo datos, como... Este... Pues puedes verla de ahí. Ah, es cierto, como AT&T me quitó mis datos, pues tengo que eh, buscar otras cosas. ¿Cómo estás, Yaret Martínez? A ver, dice Rafael que te conoce de la prepa. Ay, no me acuerdo. Es que no, no veo la foto. Mm, no, pues. Vas a ver con tres, a no lo mejor no tiene. Hoy vamos a hablar. A ver, ya le háblale bueno. a la gente, háblale a la gente de ti, de qué es lo que haces actualmente, en qué, a qué te dedicas. Ah, bueno, este, yo soy. ¿Qué? No, nada, nada. Ah, yo soy la novia de Robert. Este y. Estoy en mi último año de la universidad. ¿Qué dice? Te manda a saludar Luis Torres. Dice, mira, ¿quién te viera? Fíjate, fíjate, amigo, aquí ando. Y a estas horas de mañana trabajo a las 8. Fíjate nada más, y a estas fíjate, horas de mañana trabajas a las 8. Y ya, es toda la presentación. Pues estudio contabilidad y trabajo 
de auxiliar. Les digo y que... Yo, esto no hay nada interesante en mi vida. Les digo que ayer, desde ayer estaba pensando en hablar de este tema porque pues a nivel deportivo pues ya hemos hablado mucho de Santos, ya está ahí el espacio sí, de invictos ya, en YouTube. Ya, ya, chole. Y ya estas charlas nocturnas, a veces este Yaret que también dice como que ya, güey, ya no hables tanto de deportes, habla de cosas más en general porque las mujeres también deben interesarse en estos temas. Entonces Yaret dice, pues yo me puedo interesar en el tema, por ejemplo, del senador que le que le dijo que no enseñara la pierna Ajá. a esta Mariana Rodríguez. Sí, claro. Que vamos a poner en contexto las cosas. Uh -huh. Todo empieza con que hay una videollamada entre este político de, sí. de Monterrey y su esposa. Su esposa. Que es muy extraño para mí, al principio, de que la videollamada se hace pública. Uh -huh. Sí. O sea, ¿por qué? ¿por qué no llaman nada más entre ellos por WhatsApp, me entiendes? Lo que pasa es que Mariana es youtuber... Ah. Entonces tiene algunos videos, mire, aclarando algo, yo no soy fan de ella, ni estoy suscrita a su canal, ni nada, pero lo que sí sé de ella es que es youtuber y sí tiene algunos videos platicando de cómo lo conoció, de que, mmm, pues sí, de lo que hacen juntos, entonces es normal que tengan ese tipo de videos juntos. Ok. Entonces, pues este era un video completamente normal. Nada más que hasta esta parte... Pues, Pero de gente o... famosa, pues. De una youtuber y, claro, de, y de un, un político. político sí. Entonces, en este video se muestra al político comiendo, o sea, unas salitas barbecue <risa> muy ricas. Costillas. Bueno, eran costillas, costillitas. costillitas. Eran unas costillitas barbecue. Se las estaba comiendo y estaban hablando, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, de repente, la, la chica, la señora... Porque es muy joven, o sea... Sí, todavía... apenas cumplió 25 años, de hecho. Entonces ella está ahí dentro de la cámara y empieza a hacer esto, ¿no? Como que, bueno, imaginen, así mi pierna de delgada, de placa, hagan de cuenta. Empieza a hacer esto, <risa> pero se ve más adentro, o sea... Sí, claro. No sí se, se le ve, ve únicamente la rodilla. No, no, sí se ve parte del muslo. Entonces este vato le dice, oye, este, baja la, la pierna, pues, se te está sí. viendo la pierna, ¿no? O sube más la cámara. Ajá. Y esta mujer le dice, ah, chis, pero no. Porque ella decía que en su cuadrito nada más se le veía la rodilla. Sí, claro. Pero otra vez como que la vuelve a subir y le dice, que bajes la pierna, chinelas. O sea, ni siquiera dice, baja la pierna, chingado. No, dice, baja la pierna, chinelas, ¿no? Porque él sabe también que está en un video que va a ser público uh -huh. y que incluso puede que él ya haya sabido que iba a ser un video muy viral. Que a lo mejor puede fortalecer a su campaña. Y tengo entendido que a la muchacha, a esta Mariana Rodríguez, todo mundo la tupe, ¿no? O sea, que no es tan, tan querida en redes sociales. Uh -huh. O sea, tengo entendido que mucha gente la está critique y critique. A lo mejor puede que hay ahí algo para que hacerla quedar a ella en un lugar más este, ah, okay, okay. positivo, más privilegiado. Para poner del lado pues. a la gente. Ándale, para poner de lado a la gente, a la, del lado de ella. Lo que, lo que eh, enojó mucho a la gente y sobre todo a las mujeres es que el vato le dice, oye, pues si me casé contigo para mí, no para que andes enseñando quién sabe qué cosa. <risa> ¿No? Y eso enojó a las mujeres. ¿Tú qué opinas uh -huh. al respecto? O sea, ¿en qué lado te pones? ¿Tú crees que está, Ay, Dios. ¿tú crees que está, de acu está en la razón el señor? ¿O cre crees que esta chica pudo hacer algo más? ¿Debió de enojarse? ¿Crees que es justificado que toda la gente esté enojada con este, con este Samuel y que incluso haya sacado un video? O sea, ¿cuál, cuál es tu opinión al respecto? Pero no levantes mucho Mira. la pierna. Pues, <risa> Mira. Ay, es que sí es un poco... No me quiero echar a nadie encima, uh -huh. ¿verdad? Pero... Y en especial a, a las mujeres. Es que yo no soy muy... Muy feminista. Muy... No. Femenina sí, feminista no. Ah, ok. No, sí, no eres muy feminista. Ajá. O sea, me refiero a que... Es que... ¿Cómo lo, cómo lo trato de decirlo? Sí, soy feminista, claro que sí, porque estoy en... Estoy a favor... De los derechos, de que se respeten los derechos de las mujeres, de la igualdad, claro que sí. Pero yo creo que ya el feminismo de ahorita está sobrevalorado, o sea, a mi parecer. No es mi punto de vista y yo no quiero hacerme ningún problema de nada. Pero realmente sí creo que sí fue un poco exagerado de parte de la gente que empezó a decir que... que porque él en la escuela 
patito de... Había un meme Ajá. que decía, tú que estudiaste en una escuela patito de derecho que te hace creer que el matrimonio es este un acto de posesión o de... Sí, o sea, de que tengas el control sobre la gente. Pero realmente es que yo pienso, en mi opinión, es que debe de, de existir cierto respeto. Primero por uno, o sea, realmente. Porque todo el mundo empieza diciendo, las mujeres empiezan diciendo que hay que respetar a las mujeres, que porque no importa cómo se vistan, sí, pero también si sí, también andas enseñando, pues, ¿cómo no vas a querer también que te digan? Entonces, él lo único que yo pienso que quería era solamente que fuera respetado, o sea, no enseñes para que no te digan nada, y ¿sí me entiendes? O sí, sea, sí. Más o menos, yo siento que es Pero más... no, no solamente porque no le diga nada, sino porque sabemos que los hombres son muy pervertidos. Claro. Yo no, pero los hombres, en ah. general, todos los hombres que están escribiendo son muy pervertidos. Ah. Más los que se ponen ahí, este, como eh, fotos de perfil falsas para que sus esposas no vean a quiénes tienen de amigas o quiénes no. <risa> <risa> Porque pasa, pasa mucho, mira. Yo aquí veo una, una foto de imagen de uno que según esto es japonés. Y, es, y seguro tiene un nombre en japonés. Déjenme leer sus mensajes que van llegando poco a poco. Miguel Márquez eh, manda saludos, buenas noches. Dice Charlie Carrionini, fuera tuca la concha de su madre. No sé, ¿perdió Tigres o que no, no vi el juego, Charlie? ¿Perdió? ¿Perdió Tigres? Dice que no se le hace un tema eso de Samuel y Mariana, que no manche, dice Charlie Carrionini, tal vez este programa no es para you. Dice Rodolfo Monreal, saludos, y también Cristian Gabriel, vuelve a levantar la pierna tú, piña, jaja. Ja. Charlie Carrionini, mi compadre Samuel es puro pedo. Charlie Gamado dice, es como creer el show de Caso Cerrado o Laura en América, no te creas lo que un político diga. De, o de un pseudo influencer Dice Charlie Carrionini Que mejor sí cuando es la boda Piña, mejor sí cuando es la boda O sea que ese puede ser un tema, el cuando es la boda ah, Pero okay. es que ya están casados Samuel García y Mariana mm. Rodríguez ya están casados O sea, ya son esposos sí, No claro. están esperando a tener no. una boda Porque ya, ya son esposos, ya se sí. casaron Dice Rafael Contreras Cisneros No tiene nada de malo que enseñe lo malo es que muchas personas lo ven con morbo. Las mujeres son libres de enseñar lo que quieran y donde quieran y de ponerse lo que a ellas más les guste. Al fin, es que mandó una biblia. Al fin de cuentas, las mujeres se visten para su pareja y hasta para sentirse bien ellas. Eso es, es muy cierto, se sienten bien ellas mismas. Uh -huh. No tiene nada de malo que le reclame en la transmisión. Si le molesta algo, que lo hablen fuera de cuadro y arreglen las cosas y que digan que está bien y que no está bien. Dice Charlie, piña, mejor di cuándo es la boda, vuelvo a repetir, que ya, ya, ya se fue, casaron, ya o sea, ellos casados, dos sí, ya claro. están casados, sí, ya no necesitan boda. Dice Eric Herrera, libre, pero no pasarse de lanza, Charlie Carreonini, los regios somos muy serios, y dice Cristian Gabriel que no digas piña. Ya no voy a decir piña en el resto Puedes del video. Puedes decir sandía, melón, Puedo decir sandía, cojón. melón, manzana, sí, pero piña pera. ya no voy a decir Dice Charlie Carreonini, tú y tu novia piña. Tú y yo, pues sí, estamos pues aquí, sí. Nancy y yo, en esta somos, ocasión. Somos piña, los dos. No, de yo piña. soy piña, yo soy piña, tú eres de Martín, otro apellido, sí, Martínez, claro. Martínez. Este, total, yo, fíjate cuál es mi comentario, o sea, yo sí creo, estoy casi, yo, muy de acuerdo Ay, con lo que dice este Rafael, de que, sí, las mujeres pueden ser libres de que enseñen lo que quieran, de que se vistan uh -huh. como ellas quieran. El problema es que ya hay muchos hombres y hay mucha gente que lo miran con morro. Es casi imposible que una chica vaya en puro short, o sea, que no esté con un escote al menos. Es más, uh -huh. puede ir en manga larga, pero si trae un short, o si, ni tan corto, si trae un short, muchos señores se le quedan viendo. Y obviamente no se le quedan viendo diciendo, oye, qué bonito short trae esa mujer. O sea, no. yo me quiero comprar uno, o le voy a comprar uno a mi hija o a mi señora. Sino que la ven con morbo, ¿no? La ven, este, eh, haciendo, pues, como pensando cosas malas. Sí, claro. Entonces, y yo me imagino... Tú, lo peor no es solamente lo que piensen, sino lo que externan. Sí, por, porque hay muchos que no se guardan, ¿verdad? Sí. Y que sueltan ahí el piropo Asquerosos. vulgar. Pero, por ejemplo, yo creo que este chavo, el Samuel García... O sea, ta, yo estoy muy de acuerdo con todos ustedes de que es mucha propaganda política y que lo pueden utilizar pa, para que él quede bien, porque 
sacó el video de pedir disculpas y todo el rollo, ¿no? Sí. Pero el tema es que más allá de que este video sea usado por propaganda, yo creo que es muy importante la opinión pública que hay en Twitter. No acerca del video entre Samuel García y su esposa, sino de que en general pasa lo mismo. Y, y por ejemplo, si pasara lo mismo con, conmigo y contigo, creo que puede hablarse antes como que las reglas, o no como reglas, es como echarnos el paro. Por ejemplo, yo muchas veces vamos en la plaza caminando, tengo que abrocharme las cintas, me agacho y puede ser que se me vea la raya uh -huh. al agacharme. Y tú no vas a decir, ah, bueno, que se le vea la raya. No, o sea, claro que no. Y tú vas a decir, oye, hay más gente aquí, te pueden ver que se te están viendo las nalgas. Entonces tú me apoyas en eso, de, a ver, levántate, güey, súbete el pantalón. Y yo siento que este, eh, este hombre, o sea, este señor o cualquiera, no, no solamente el hecho de que es la pierna. Ayer lo estaba viendo en un programa de Franco Escamilla, decía, es que no enseñó pierna, enseñó la ingle, que es ya un poquito más adentro, pues. O sea, ya está sanada de llegar a lo inmostrable. Pero la ingle ya es como que un, un punto en el que los hombres tienen demasiado morbo de todos modos. Sí. Entonces yo siento que el coraje más bien de, de un hombre como este Samuel puede ser que las mujeres, que a lo mejor ella está justificada porque en su cuadro, en su cámara decía que solamente se veía la rodilla, pero toda la gente estábamos viendo su ingle, e ingle su, lo que, lo, que la gente podía, lo que la gente podía pensar, ¿no? Ahora, muchas feministas dicen, Yaret Martínez, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Dice... Este, cuando tu mujer eres propiedad de un hombre, eh, date cuenta, está mal. Teniendo, o sea, sabiendo que están casados. Uh -huh. A lo mejor yo, yo también tengo un pensamiento muy machista o puede ser egoísta, lo que sea. Pero cuando tú te casas, se supone que, sobre todo en la religión, son una, uno mismo. O sea, son una persona, eh, dos... Dos cuerpos en una sola y no sé qué, ¿no? Me quiero rascar la pierna, pero... No, 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 no. Y acá golpeándote yo, sí, pero... Este... Pero, por ejemplo, si no... Si es tú eres propiedad sí. de alguien, no quiere decir que seas una cosa. Porque puede ser que una persona, pues, esté casada con alguien y le deba un respeto o a él, ¿no? Bueno, sí, pero es que es, que es eso precisamente... Es que no eres... Es que no, no tengo como que mucha labia para... Mira, comer. ahorita antes de pero... que entráramos al aire, estabas hable y hable, y de que... No, pero me van a oír, me van a oír, y ahorita nada. A ver. No, bueno, es que a lo que voy es que tú decides casarte, y el hecho de casarte es... Es que no sé si esté mal que yo esté de un lado... No, no está mal, muy... no está mal. No sé. No está mal, porque seguramente hay mujeres que también lo ven así. O sea, que, que si decides casarte es porque quieres estar con esa persona, ¿sabes? O sea, que realmente no quiere decir que nada más voy a usar cierto tipo de ropa, que no sé qué. No, 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 claro que no. Eso sí, lo, sí ella puede usar o podemos usar el tipo de ropa que más nos venga en gana. Pero yo siento que desde el momento, no de ni siquiera de casarte, sino el momento en el que decides estar con una persona, sea tu novio o sea tu esposo, este es sí debes de guardar un respeto. O sea, yo... Soy tu novia y puedo andar en short, pero claro que no voy a andar aquí con la pierna acá hasta arriba. O sea, Enseñando claro que no. Ingle. Sí, o sea, no lo voy a hacer. Primero porque me respeto a mí. Segundo porque lo respeto a él. Y pues así van las cosas. Claro que sí entiendo que ella no haya visto que se veía, porque sí pasa que nada más te ves uh -huh. esta parte. Pero yo digo, has, ha hecho tantos videos tantas a lo mejor este videollamadas que tú sabes perfectamente que el cuadro que se ve ahí es más largo que el que tú estás viendo, ¿sabes? O sea, uh -huh. cuando haces una videollamada, tú, tú ves por ejemplo, a la a persona la mejor... así en grande y tú te ves aquí. Ándale, por ejemplo, a, a lo mejor nos vemos nosotros hasta aquí ahorita, pero realmente en el video salimos un poquito más abajo, ¿no? Sí, a eso es a, a lo que me refiero. Cuando eres... Por ejemplo, eso lo, lo sabemos nosotros y no somos para nada ni influencers, ni youtubers, ni nada de eso. Y eso lo sabemos porque andamos en las redes sociales. Uh -huh. Y ella, por ejemplo, sabe perfectamente todo eso porque a eso se dedica. Ese es su, su trabajo, su pasatiempo y todo. Y, y uno sabe todo sobre su trabajo y uno sabe todo sobre lo que se dedica porque es tu trabajo precisamente. 
¿No crees que, por ejemplo, en el, en el tema de que mucha gente dice, es que nadie es propiedad de nadie, tiene que ver también que puedas encontrar a una persona que vaya pensando o que vaya teniendo más o menos tu ideología? Porque si a lo mejor encuentras a una persona que diga, no, o sea, sí voy a andar contigo, pero es que yo no pienso igual que tú. A lo mejor desde ese momento va a haber discrepancias. Es una palabra muy usada por gente que sale en redes sociales. Pero a lo mejor desde ese momento va a haber como desacuerdos o no sé, sí, va, vaya, no les va a gustar que uno sea posesivo con otro, no sé, a lo mejor tienen también que ver eso, al, al momento de que tú encuentras una pareja, por ejemplo, tú y yo pensamos casi muy, muy parecido, mm, es que o sea, siento sí. que los dos estamos de acuerdo en como las, no quiero decir que haya reglas en la relación, pero sí como que estamos muy de acuerdo en lo que nos gusta no, a cada quien, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo en lo que a ti te hace enojar porque a mí también me haría enojar, Uh -huh. Y tú estás de acuerdo en lo que a mí me hace enojar porque a ti también te haría enojar. Sí. Entonces, no sé si sea una muy buena idea, no lo he intentado, andar con una persona que no piensa igual que tú. Porque a lo mejor puede haber este tipo de desacuerdos y en cualquier momento pasa esta situación. Porque... Tengo... Yo digo que sí. Sí, sí pasa que... ¿No lo has pasado nunca? Yo no, nunca lo he pasado. Ah, bueno. Bueno, sí, sí, pero por eso me, me, por eso me salí de ahí. <risa> Pero, por ejemplo, este, si, si este, un hombre como este Samuel sabía que esta chava es como hasta modelo y que se toma fotos y no sé qué, o sea, también él como que debe de tener una, pues, un, una mentalidad, un pensamiento de cómo, cómo es ella, ¿sí me entiendes o no me entiendes? Sí, sí lo entiendo, pero es que el hecho de que alguien es, eh, o lo que se dedica o a lo que es, no quiere decir que lo seas en todos lados, lo eres en, en cuando te dedicas a eso. Sí, claro, yo ahorita o sea, soy muy hablador, pero fuera... Sí, claro, no hablas nada, o sea, es raro sacarte una palabra. Entonces, a lo que voy yo es que precisamente para eso es el noviazgo. Si, si tú ves a una persona que no, no es compatible contigo, pues simplemente, ¿sabes qué? Pues fue, me dio mucho gusto conocerte, pero ahí nos vemos luego. No, o sea, así le dice la ah, persona. Ah, ok, ok. Entonces, este, yo siento que para eso es el noviazgo, precisamente. Si no estás bien... Pues entonces no te casas. Pero yo realmente ella ni siquiera la vi... Enojada. Enojada. Sí, yo Más fue el problema que hizo la gente que lo que a ella le molestó. Porque uh -huh. de hecho hizo un video ya pidiendo disculpas. Uh -huh. Yo sé que todo esto es polémica. Yo sé que a lo mejor nadie lo sintió. Ninguno de ellos dos se pusieron de acuerdo. Oye, vas a subir la piernilla. Yo te voy a decir esto. Después mañana te pido disculpas. Y charada, charada. <risa> sí, a sí. lo mejor fue eso. Pero... Como encendió tanto a las personas, en, o sea, por ejemplo, a, mis, a algunas de mis amigas y fue tema en el trabajo también, entonces claro que sí merece hablarlo porque a lo mejor eso fue ficción, pero es una realidad lo que a la gente le molestó. Y sí, si mucha, eh, porque por ahí estaba viendo de que también es un problema personal, o sea, es, es un problema entre pareja. Aquí a lo mejor puede ser que... Sí, es muy personal, pero el problema es que son dos figuras públicas y que además esa videollamada la estaban en, en público. Por ejemplo, si tú y yo ahorita nos llegamos a pelear por algo, pues ya no es un problema tan personal porque estamos grabando. O sea, puede ser que ahorita tú estés en desacuerdo con algo que yo, haya, que yo haya dicho y a lo mejor no vas a pegarme hasta que yo apague la cámara. Porque ya vi que estás preparando como que tu puño de derecho. Israel Galindo manda saludos y un fuerte abrazo. Saludos, Irra. Es compañero de la universidad, del equipo de fútbol, que éramos unos cracks. Cristian Gabriel Hola. dice que no digas lo de la foto de perfil. Dice Eric Gómez, no le saques piña, habla de tu boda. No, es que yo todavía no me he casado, o sea, no ha habido una no. boda para que yo les cuente cómo estuvo, o sea. Qué tontos. En no. un futuro tal vez sí. Que de hecho, a ver, o sea, no, no pienso quedarme soltero toda la vida. Sí, claro, yo voy a ir a la boda. Las, también, está sí. Mario Bien Ochoa invitada. dice, buenas noches, qué bonita invitada. Felicidades. Oh, ya ves, yo sabía Gracias. que ibas a romper aquí. Mira, somos más que todos los martes. Son un chorro de gente. Alex ZT, buenas noches, joven piña, aquí viendo en mi tina llena de hielos para bajar la inflamación. No hablen de porquerías. Dice, deja tú el video. ¿Por qué fregados grabas...? Esa videollamada, ándale, pues es que es lo que mencionábamos, Alex, que es propaganda. Y mira, a lo mejor yo soy un bobo porque hasta invité a Nancy a hablar de esto, pero pues es lo que... es la tendencia, o sea, sí, a lo mejor es mucha propaganda, pero ¿por qué somos tan tontos? Yo no estoy diciendo que tú lo seas, guapa, porque yo te invité, o sea, yo fui el de la idea. Pero ¿por qué yo, por qué yo soy tan bobo, por qué yo soy tan tonto para clavarme en este tipo de temas? 
O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo que caer en estas redes de marketing que crean los políticos? ¿Por qué? ¿Sí tengo un problema? O sea, ¿tengo un problema? No, no tienes un problema, claro que no. Empiezo a creer es que, que tengo un problema. Es que te estoy diciendo que eso es un, eso a lo mejor ellos tuvieron el acuerdo o que iba a, ser, a pasar así, iban a hacer ciertas cosas, pero lo que impacta no es lo que... Si ellos lo hubieran hecho y nadie hubiera hecho ningún escándalo, no estarías hablando de esto. Uh -huh. Lo estamos hablando porque mucha gente le causó indignación, a mucha gente le molestó, mucha gente se sintió agredida, este y por eso es que lo comentas, por la gente que lo sintió así, no por lo que ellos, si ellos lo hicieron realmente o no como marketing. Yo, aparte de comentarlo por eso, sí, sí creo que mmm, a lo mejor a, a los que están comentando, a muchos de los que están comentando les valió una hectárea de cacahuate. Pero sí a, a mucha gente, y lo hemos hablado en charlas nocturnas pasadas, porque ya son 19 charlas nocturnas anteriores, esta es la edición 20, lo hemos platicado que hemos, eh, estamos viviendo ya en una sociedad de cristal. Sí, Entonces, claro. cualquier tema que llegue a tocar sensibilidades de, por ejemplo, en este caso una feminista, pues va a traer este tipo de polémica o repercusiones. Lo que yo sí digo es que tan de cristal estamos que por eso nos tenemos o, o ponemos mucha atención en un problema tan personal como puede ser una discusión de pareja. Dice David Chaires, ¿para cuándo la boda? No, ay, tengo que repetirlo, ¿cuántas veces? La boda ya se llevó a cabo, o sea, sí. Samuel García y su este, señora ya están casados. No es que estén siendo novios todavía, sino que todavía... Ya, ya se casaron, ya. Dice Eric Herrera, platiquen cómo se conocieron. Pues una vez la vi, la conocí. ¿Tú? ¿Una vez me viste? ¿Me conociste? ¿Por qué lo ven? No puede ser. Diles bien. Nos conocimos en un evento de iglesia. En un evento de una iglesia. De una iglesia que está aquí por mi casa. Para que digan que la iglesia después nos hace santitos. ¿Ah? Dice Charlie Gamao. Lo que yo veo es que fue una situación personal entre dos personas que se desvirtuó cuando los demás opinan, ¿sí me entiendes? Exactamente, es lo que yo digo, o sea, se hace, se hace polémica porque la gente habla de ello sin tener que hablar de ello. Cristian Gabriel dice, nadie es propiedad de nadie, es el respeto que le tienes a tu pareja. Eh, Arturo uh -huh. Junior le está viendo, bueno, no sé si todavía esté hasta este momento. Rafael Contreras, nadie es propiedad de nadie, también él está en esa idea. Si se casan, es por el acto de que se aman y tuvieron todo el noviazgo para conocerse y saber todo de una persona para eso es el noviazgo, para conocerse. Ya ustedes deciden, pues, si se casan o no, no. Dice Neto Ramírez, te quiero mucho, piña. Ahorita te hablé de Neto Ramírez, de este... Sí. Es el mejor fotógrafo que hay en la comarca lagunera, Neto Ramírez. ¿No tengo, no tengo pelos en la lengua? Um, no. ¿No? Neto Ramírez es el mejor fotógrafo que hay. Si ustedes necesitan una sesión de fotografías... Vayan ahí con el Neto, ahí búsquenlo en, en Facebook, pues aquí dejo el comentario, vayan a su página, vean la calidad de fotos que toma para que digan, oh mi Dios, yo quiero tomarme esas fotos. Dice Charlie, es como si tú en pareja le dieras, por ejemplo, tontita, que son cosas de ustedes, y las feministas te reclaman por faltarle el respeto a tu novia. Imagínate que yo, o sea, te digo guapa, y que las feministas se enojaran de que, no, es que tú quién eres para calificar, juzgar a una mujer... Y a, la, a ver, si no fuera guapa, no anduvieras con ella, ¿no? O sea, es lo que falta, es lo que falta. No, es que no falta, si ha pasado. Si ha pasado claro. de que, o sea, de que, oh, estás guapísima. ¿Ah? ¿Cómo? O sea, o sea solamente me quieres por mi físico. Ah. O sea, sí, no, me, no me quieres por lo que soy. Dice Rafa, no sé si me dé a explicar lo que digo. Claro que sí, Alex ZT dice, entiendo el tema que pudo haberle pasado un accidente de... Cámara, así como el señor Huerta, ah, caray, eso es otro tema. Dice <risa> no Rafael manches. Contreras, sí fue el polémico, qué mala manera de hacerse viral, usando a tu esposa para crecerse. Sofía Peña, mira, ya hay mujeres que empiezan a comentar las charlas nocturnas gracias al comentario, a la sugerencia de Yared Martínez. Dice, es una situación de respeto, puedes llevarte con tu pareja y todo, y pues solo tú sabes que te llevas con tu pareja o cómo te llevas con ella, y aunque ella supiera cuál era la toma o lo que se ve en ella, pues él también tiene que saber que está siendo figura pública y cuidar más que nada el tono en el que dice las cosas, porque a lo mejor lo puedo decir en otro tono, a lo mejor le puedo decir, este, oye, cuidado. Es que de hecho era lo que te decía hace... Por... Hace rato yo estoy muy de acuerdo con eso. Simplemente es decir, oye amor, ¿sabes qué? Pues 
Ah, sí, o sea, de haberlo dicho mejor, sí, tiene razón, es el tono. Sí, porque él, yo te decía que había usado la palabra chinelas. Sí. Por eso me casé porque, contigo, chinelas. Porque estaba comiendo y luego así nada más. Baja la pierna. Ah, <risa> y luego comiendo costillitas Barbie, que ahora pues sí. Sí, claro, luego todos los manchos. dedos manchados, chiclosos y ya. También de esta chica, ¿no? Porque incluso se ve así de que, ah, pero yo me veo aquí en la toma y los dedos así, todos manchados todos de barbecue. Dios mío. No le saques, piña, ¿para cuándo la boda? Ah, mil rayos. Ay, no puede ser. Mil rayos, la boda ya se llevó a cabo. No sé cuánto tengan no, de casados ellos. Oh, yo tampoco ellos, sé. Pero, pero ya, ya son esposos. Pues ya. Dice, saca la boda, piña. Ah, bueno, Guadalupe Ochoa, no tienes un problema. Se me hace padre que jovencitos como ustedes den su punto de vista a esta situación, ya que es una realidad que se vive en muchas parejas solo que no se hace público. Saludos, dice Saludos. Eh, Guadalupe Ochoa. Saludos, Guadalupe. Alex Piña, ahí todos podemos opinar, pero los buenos ahí cerrando la puerta de la casa son ellos, solo ellos saben qué se permiten o no y los límites de la relación, pero en fin. Exacto. David Chaires dice, X, no hay que darle importancia, mejor hablen de Belinda y Nodal más actuado que nada. Podemos pasar a la sección de espectáculos, en estas charlas Ay, nocturnas. Dios mío. Ver, bueno, si quieres, sí. ahorita lo tocamos. Sí. Solo quiero hacer un comentario antes de... de o sea, respondiendo de... a... ¿Cómo se llama? Este, ¿A quién? ¿A lo de Nodal? Sí. David Chávez. Ah, ah, sí. A David. David, está en invicto, lo viste ayer. Ah, sí, es cierto. Sí. Hola. Hola, David. Este... Ay, es que sí, realmente a mí esto se me hace muy gracioso, porque sí está actuadísimo completamente. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Se aman! ¡Claro que no se claro aman! Es... ¡Por el amor de Jesús! Mira, es, pone una foto, o sea, ponle, a lo mejor puede ser que Cristian Odal, si llegue a amarla, es un tonto. ¿Qué? Porque su novia, su novia... Se veían bien, bueno, sí, se sí, veían, este, mira, y no voy a decir, su novia es muy guapa, porque quién sabe que no, porque no había, pues, iban a ¿Por decir, ¿por qué la que calificas? Que, ¿no? Era, pues, era guapa, <risa> sí, ya sé. No, 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 sino que se veían bien y se veían felices, eso sí puedo decir que sí soy fan de Cristiano, me gustan mucho sus canciones, pero no me gustan de... sus canciones, pero no me gusta él. Okay. ¿Se han fijado que Cristiano Nodal canta horrible? Oy, que no alcanza no así como ser. las notas agudas. Canta hermoso, uh, pero ya, total, eso de Cristiano. A lo que voy es que puso una foto de Linda y ella le puso, él le puso, te amo, creo, algo así. O sea, ¿cuánto llevan de relación? No sé cuánto llevan, no es mucho. Pero ya se dicen te amo. Sí, claro. Increíble, genial. Ya, eh, ya se dicen te no, 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 mal, mal dicho. Cristian Odal ya le dice te amo a Belinda. Ah, y Belinda le dice Porque gracias. Porque Belinda solamente <risas> le dice gracias. Ah, Entonces, la pues... No sé, realmente yo digo que no, eso no está bien. Es que Belinda siempre ha sido como que muy... Muy así, muy cerradita con sus relaciones. Está bien también que no sea, porque mira, luego después son muy abiertos en sus relaciones y de todos modos también andan hablando de ellos. Entonces, a, a lo mejor Belinda es el, la que hace bien. ¿Sí, porque claro? Belinda ha tenido muchas experiencias con otras personas. Ya ves. Anduvo con Giovanni Dos Santos. Uh -huh. Una vez lo comentamos aquí en charlas eh. nocturnas. Y el novio de antes de Nodal fue también un famoso. ¿Novio? No, no. ¿Qué? El novio de Cristian Nodal. El novio de Cristian Nodal. De Christian es Nodal. que a Cristian Nodal dicen que le encanta. No, no es cierto. Este, no, no. El novio no, de Belinda. No, que no andaba con Lupillo Rivera. Claro. Porque... Ay, no, bueno, es que, es que yo de eso no supe. Es que eso fue muy, muy escondido. Esto ya era así como muy. Sí, esto ya es público. A, a poner fotos, pero es que no manches, Belinda tiene como que, ¿cuántos años tendrá Belinda? ¿Unos 31? No sé. Sí. Ya es 30, ¿no? Sí, claro. ¿Y Cristian Odal tiene mi edad? ¿Quién? ¿21? ¿Tu edad? Sí. Sí, la otra vez estaba viendo una foto de los 2005 y cómo estaban cada uno de ellos. ¿Rocío Vázquez? Dice, Nancy, Ay. ¿cómo estás, hermosa? Saludos a los dos. Ay, sí, qué bonita. Alex, pues... Es ahí mi amiga es... Rocío de, las, de la prepa. Ah, sí, sí, sí. Rocío, saludos. Dice, la neta, Roberto, eres uno, si no el mejor que hace directos en Facebook, porque conozco a niñas que nada más hacen directos para hacer tonteras, y esto es muy serio, claro que es muy serio. Claro. Aquí no se hablan de temas de seriedad. parejas famosas. No, de... no, 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 esto es seriedad, sí, chingado. Claro. Dice Darío Muskis, Belinda es una... Bueno, yo no voy a decir eso. A ver, ¿qué dice? Que es un animal reptiliano. <risa> <risa> Dice Sofía Peña, ¡eh! Hey, yo vi un video de Belinda y Nodal cantando y se veía mucha química. 
Sofía Peña está conmigo, pero no sé si actúan muy bien, que es otra cosa. Que Belinda Mira, fue actriz. Belinda fue actriz. Amigos por siempre, ¿no? Claro. Pero Cristian Nodal no, y es malísimo actuando en sus videos. Sí, pésimo. No, aunque te diré, porque cada vez los videos de banda van siendo más películas que las mismas películas. Tienen mucha razón, tienen mucha razón. Paola Vaz también dice, me, ag me agradan los martes de chisme con Jared que se repita. Rafael Contreras Cisneros, Cristian Nodal la ve con Qué ojos de amor y sí es show. O no va a ser el show más importante de la vida de Nodal si se ve que la ama. A es ver, que, a espérate, ver, ¿tú no crees? Entendí. Dice, Cristian Nodal la ve con ojos de amor y si es show o no, va a ser el show más importante en la vida de Nodal. O sea, ah, ya no importa yeah. si es show o si es amor. Si es amor, puede ser el amor más importante que tenga Cristian Nodal. Si no va a ser el show más importante. Más importante. Pero bueno, ¿a poco sí, tú crees que sí. la voz México necesitaba rating? Es que siempre sacan algo, siempre sacan algo. Mira, por ejemplo, cuando estaba Jenny Rivera. ¿Qué pasó con Jenny Rivera? Pues murió. Un minuto de silencio. <risa> no, no, a ver, borremos <risa> este momento en cómo. No, bueno, pero no, tal vez. Que eso pero, no porque eso sí cuando pasó, ¿no? cuando pasó lo de Julio. Mi más grande pésame. O sea, a mí me dolió mucho que se haya sí, muerto. Claro. Pero, pésame. por ejemplo, en paz descanse, claro. Sí. Pero Julián Álvarez, ¿te acuerdas que iban a hacer la voz México de niños y fue y jue cuando Julio <risa> Fue cuando a Julián Álvarez a Julio. le sacaron el escándalo del Departamento del Tesoro ah, de los sí, Estados Unidos cierto. y tuvieron que suspender las grabaciones cierto. y volverlas a hacer. Cuando ya estaban hechas las grabaciones y pobre Julián no ha podido pisar Estados Unidos. Oye, ya soy un Daniel Bisoño aquí de... Sí, no, Chala, deja tú un Daniel Bisoño, ya estás como Pedrito sola. ¡Ay, la mosca! <risa> ¡Ey, Macorni, güey! Macorni, dice David Arguijo, a veces creo que lo de Samuel parece que estaba en un momento de su día... Puede que no sea así todo el día. Tampoco justificó que lo hizo, pero a lo mejor nadie conoce el trasfondo de las cosas. Es que es muy cierto. Sí, es que... Dice David Chaires, acuérdense cosas. de Lupillo en la pasada voz. También anduvieron, entre comillas. Piña, hay... hay, hay eh, Ay, piña. Es que no, no sé. Hay contrato y programa de por medio. Y si está empinado el negocio, deben hacer lo que sea para subir el ride. Ah, hable de la voz México. Yo pensé que si había contrato <risa> contigo para aparecer en estas charlas nocturnas. O sea, claro que hay contrato, ella está asegurada. Uh -huh. este, tienen seguro de vida y seguro social Cantan bien feo los dos, Belinda y Cristian Nodal Ah, qué bueno, porque yo pensé que nosotros dos Dije, no Ah, sí, sí, no, bien. no Yo canto, creo que deberíamos de cantar una canción Sí, claro, ¿cuál quieres Sare. cantar? Una que nos sepamos los dos mm, porque, Este, créanme que cantamos de muy bien, de hecho eh, Puede ser, puede ser que Luego cantamos Puede ser que luego cantemos Alex Z, qué casualidad que Belinda no ha andado con un jodido o un godín Ja, ja, ja David Chaires, hashtag martes de espectáculos, no te habla, no te había visto tan nervioso en un live, dice David Chaires, y dice Mario Ochoa que qué buen programa, que dure más, es que a Mario Ochoa le gustan mucho los espectáculos, ah, ella es claro. muy fan de Patti Chapoy y de, de, de o sea, ella de sabe Chapoy. todo el pedo de las actrices. Fíjate, pues entonces deberíamos invitarla un día. Es que sí, ella, este, sí, sí, ¿Sí es no, cierto. señora sí. María. Mari, Mario Ochoa, es que no sé si vaya a venir en estos días, pero sí, sabe demasiado de espectáculos. Ahora, lo de... Ah, dice Charlie Camao que no cantemos. Jaja. Ja. Darío Musquiz. Piña, rápido, un flash informativo. Almada dijo o dejó entrever que Furch será baja para el jueves, ¿tendrá COVID? Bueno, yo me voy con los, en las pláticas de fútbol. Va a haber ausencias para el juego contra América y probablemente Ecuador esté en búsqueda muy, muy fuerte por Guillermo Almada. Ya llegué, ya no. Eso lo vi en Planeta Pasión. Piña, te transformas cuando está tu novia hasta estás más nervioso. Me pasa lo mismo con mi novio. ¿Tú crees que yo estoy nervioso, Nancy Yaret? O sea, realmente o sea, nada crees? más... Sí, está aquí un... Un... Este... ¿Tú me ves nervioso? ¿Tú me ves sí, pero... O sea... Claro que no me está Pero apuntando no, con claro una pistola. Que no. Por lo que no, hay, no hay ningún enanito aquí atrás apuntándole con una pistola. Dice, déjame, déjame, Mauricio. ¡Ah! <risa> Dice Eric Herrera, van a ver que al final de La Voz México, Cristian o incluso Belinda ya no van a aparecer en la siguiente temporada. Mm. 
A mí me, a mí me, este, no es que yo sea una señora en un cuerpo de un muchacho de 25 años. Sí lo es. Pero a mí me gusta mucho el equipo que armaron La Voz México, pero para cotorrear, no para trabajar. Porque siento yo que ya entre los coaches se busca tanto el show, que ya buscan más estar cotorreando entre ellos y a jugarse bromas sí, uno al otro. mira, mira, así rapidísimo, yo siento que Ricardo Montaner no tiene absolutamente nada que estar haciendo con ese equipo de coach. O sea, no. Él debería de ir con Alejandro Sanz, con... ¿Quién? O sea, siendo coach, en una voz México, siendo compañero. Ah, o sea, de, Ricardo Montaner es mucho artistas. para los coaches que sí. hay ahorita. ¿A poco María José no te gusta cómo canta? Sí, me gusta mucho María José, pero María José también, este... ¿Cómo te diré? No te creas, sí, también es una señorona, pero... No sé, siento que ella es también un poquito más de, de la polémica. Más uh -huh. que Ricardo Montaner, de Ricardo Montaner no, no se sabe nada porque es una persona íntegra, decente. Cantaba muy bien, yo Canta lo... Canta muy o sea, bien, claro. Ahorita ya no alcanza las notas que alcanzaba cuando tenía 30 años o 25. Por eso anda invitando a Tony Meléndez a cantar con él. Por eso, porque Tony Meléndez puede tener 70 años y el güey va a tener un bozarrón para toda la vida. Sí, bueno, claro. que nada más se le rompieron sus cuerdas vocales hace poquito al cantante de Primavera. Fíjate. Pero sí, es cierto, es cierto. Oigan, ahorita que les estaba diciendo de que no es porque yo sea una señora este, encerrada en un cuerpo de 25 años de una de un, de un muchacho, pero ahorita podemos hablar de gustos culposos, ya ¿De gustos culposos? Gustos culposos. Yo tengo Ay, gustos sí, yo culposos tengo muy gulpos, culposos. Yo también. Y ustedes pueden dejar así sus, sus gustos culposos. Miren, aquí en bueno, esta es vida se viene a juzgar. Culposos. En esta vida ya... De, Ay, no, en esta vida se viene a ser feliz. Pero también a juzgar. A juzgar gente, entonces, podemos decir nuestros gustos culposos Yo y solamente que... quiero que sepan que el víbora de esa relación Yo no soy es... nada, no, ¿cómo voy a ser víbora? A mí me dicen la víbora porque me dicen Randy Orton Porque dicen que estoy igual de mamado que el Randy Orton sí, Por eso claro. me dicen la víbora Pero nada de que eso de sí, nivel sí. Sofía Peña dice que Montaner sí es Se otro nivel Se quedaron arriba todavía este... Eh, ah, Cristian Gabriel dice que sí cantamos muy bonito Es que él es vecino, ya no sé si Él conoce a tu papá O a las gordas Sí Pero yo no, no sé quién sea, la verdad Excelente Eric Herrera dice Ricardo es más serio y los otros tres Solo lo toman como cotorreo Sofía ¿Es Peña lo que digo? Montaner es otro nivel, como que siento que es un señorcito muy bonito. Ay, sí, ¿A poco yo no se parece al papá estoy de Messi? Muy, estoy muy de acuerdo con Es ella. el papá de Messi. Me da mucha ternura, y luego a todos los que elegía para ir con él, le decía, yo te voy a ver a ti como si fuera mi hija. Ah, no sé sí. si hablaba así, pero, porque es, ¿qué es argentino? No, no venezolano. No. Venezolano y uruguayo. venezolano. Bueno. Venezolano. Pero decía, ¿Cuánto? yo te voy a ver a ti como si fueras mi hijo, y yo tu padre. Y yo decía, ay, no, qué hermoso. Mm. Pero también habla como dos minutos y se va todo el tiempo de la voz. Ay, no me digas que los shows que hace Belinda cuando la bloquean no se lleva más bueno, de cinco sí, minutos. También. Ahora, fíjate que nunca he visto el programa de La Voz México en vivo en la tele. No, ni yo. O sea, lo, lo que veo los... es de YouTube o en Facebook. No, yo sí lo he visto. Yo nunca lo he visto en Un TV poco, Azteca. A veces, a veces. Dice David Arguijo, ¿estaban mejor los coach con TV Azteca o Televisa? Yo siempre estaré con TV Azteca. Hasta el fin de mis días. O hasta que ellos decidan. <risa> Dice, el Gavilán Alejandro Hernández. ¡Ay, cabrón! Nos sigue el Gavilán. Saludos al buen Gavilán, 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 Gavilán. Lo escuchas en tu barrio. Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. De después. Sí, claro. Dice, si Ricardo Montaner es para una Yuri, Mijares, Lucero, etc. O sea, él dice, sí, Ricardo Montaner es para estar... Sí, para esos, esos con niveles. Ese... Bueno, con Lucero no estoy muy, este... Lucero fue del, del Gira, primer pero... Voz México. Sí, 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 sí me acuerdo. Pero y no, eran no. muy buenos... Bueno, tal vez Lucero y Espinosa Paz eran los que desentonaban. Pero Espinosa no, Paz tiene una muy que, buena carrera. que Espinosa Paz sí, es muy buen compositor... Pero, este... Canta horrible. Alejandro Sanz. Pero... ¿Y Alex Sintek? Alex Sintek, sí. Caballos, sí, caballos. Sanz también. Dice Alex ZT, a mí la verdad ese tipo de programas nada más no, o La Isla, o ese tipo de programas para empezar, Cristian Nodal, ¿qué ha hecho? ¿No creen que deberían haber gente con más peso o más años en la cantada? Es lo que yo digo, ese Cristian Nodal, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Pues es que realmente ahorita eso es culpa de la misma gente, ya, ni, ya no valoran la música igual que antes. De los besos que te di, amor. Entonces, la gente prefiere escuchar música basura 
Bueno, muchas personas. ¿Ah? Muchas personas. No digo... Un... Pero, y no valoran ya la buena música. No claro. es realmente... O sea, la misma gente sube de... ¿Cómo se dice? Nivel, categoría. Sí, o sea... Ferrando. Sube en un pedestal a los artistas que ellos prefieren. Dice David Chaires que, que es un gusto culposo. Un gusto culposo es algo que te gusta y te sientes culpable porque te gusta. Digo, ¿verdad? Exactamente, bueno, o sea, que, que tú sientes vergüenza de que te guste. Como la de la del servicio al cliente. Sí, no manches. No manches. No manches, o sea, eh, es que sí. Sí, es algo que te guste, pero que te debe... O sea, que nunca lo has dicho por vergüenza. Sí. Por ejemplo, un gusto muy culposo de un hombre puede ser una novela. Sí. Porque no, yo, ya ahorita no. Pero creo que antes, bueno, sobre todo antes, las novelas eran para señoras, sí. y para las abuelas. Yo me acuerdo que mis abuelitas cuando estaban juntas... Se juntaban y veían novelas, uh -huh. pero no los No, pero a ver, uno tuyo. Mi gusto culposo de hace, de cuando era adolescente, tengo que admitirlo y espero que no se burlen de mí, por favor, se los pido, no vayan a poner comentarios burlándose de mí, Ay. no vayan a poner comentarios haciendo ja, 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 no vayan a Twitter en la, en el, en arroba guión bajo Roberto Pina, <risa> No vayan allá a publicar, no sigan. ja, 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 el gusto culposo de Robert Piña era High School Musical. Ay, sí, no, no, Robert, no, 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 <risa> bombardeenlo, por favor, porque no es... Well, cats everywhere, and no time is so near. Si fuera un gusto culposo no estarías haciendo eso aquí. Bueno, es perdón, que sí, pero perdón. es que ya no me gusta, ya no me gusta, o sea, siento que ahora si lo veo, digo, es, qué, ¿Qué puñetas, es sí, ¿Qué sí, es qué eso? pendejo estaba, <risa> pero ese es como un gusto culposo, dime cuál ha sido un gusto culposo tuyo. Ay, bueno, algo por lo que me han juzgado mucho es porque en mi casa se come chocolate caliente, chocolate caliente, ajá, chocolate caliente, remojarle pan francés. Pero ese no es un gusto culposo ya. Sí, es un gusto claro culposo, que no, no porque gusto al momento culposo, de decirlo es así como que... No, no, manches, no. Es, un es, gusto, es un gusto raro, puede ser como un gusto extraño, pero por ejemplo... A, a un gusto culposo, a ver. Es que, por ejemplo, que a mucha gente le gusta, por ejemplo, High School Musical volvía locas a muchas ah, mujeres. Ah, ya sé, ya sé qué puede, qué puede ser mi también. gusto culposo. Me gustan las canciones de Camilo. Camilo, Camilo. Sí, y eso sí es realmente un gusto culposo porque yo no quiero que me guste, pero no puedo dejar de escucharlo. Camilo es el que canta la de jamás. No, 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 jamás. no, no, no ese es Camilo Sexto, yo ah, hablo de Camilo Echeverry. Ah, Camilo. Camilo Echeverry, que es esposo de la hija sí, del... de Ricardo Montaner. De Ricardo Montaner, es cierto. Rafael Contreras, está bien juzgar a los demás en Nutre la Relación. <risa> Adón Rodríguez, el señor Piña es tu gusto culposo. Ah, que no ah, sé que sí, yo soy tu gusto culposo. No, o sea, te avergüenzas de mí. No, o sea, la verdad es que no, nadie de mis amigas sabe que ando con él, pero no es porque me dé vergüenza, sino porque yo lo, lo quiero proteger. Te quiero proteger, amor. No quiero que nadie sepa de ti para protegerte, pero no para nada eso. Me gustó culposo. Ok, pues supongo que está bien. Dice. Ay, Dios mío, sacan aquí Humberto, no Humberto Frank. <ríe> dice: ¿Para cuándo narras un partido de mi máquina? ¡Eh! Tengo ahí el, el juego de Santos contra Cruz Azul. Humberto, ve al canal de Robert Mira, Piña. Mira, él sí estuvo conmigo en la prepa para que ¿Franco qué? Si ¿Franco Calaña? Calvillo. Franco Calvillo. Franco Calvillo, sí. Eh, Humberto, ahí está ya en el, en el canal de Robert Piña, ahí scrollea, busca entre los videos, está la video reacción que hicimos, de hecho también sale Nancy, el juego de Cruz Azul contra Santos, narré los goles del azul para que vayas y te des la vuelta, dice Eric Herrera, Ricardo Montaner es igual a Messi de viejito, <risa> dice Jorge Martínez Chavarría, que quién es la niña hermosa, Ay, ¿eh? qué te voy a hacer yo. Ah, dice Cristian Gabriel. No hay nada que está viendo un fantasma tan sí, celoso. ¿Quién es esa niña que flota? Niña que flota? <risa> dice Cristian Gabriel, si Nancy, con, sí, Nancy, conozco a todos, son muy buenas personas, tus papás y tus hermanos. Ay, qué hermoso, gracias. Dice David Chávez, la academia 2019 no debió acabar, estaba chida. Por ejemplo, Era... ese puede ser un gusto culposo de David Chávez, que le guste ah. la academia, ¿no? Que le guste sí, la academia. no, si realmente sí, ¿eh? ¿Por qué no? No, no, a mí no me gusta la academia. Pero ¿sabes qué le daba muy buen toque? No me gusta la academia porque no, no han aceptado. El día que acepten. en que acepten a mi hermana, ese día me va a gustar bueno, la Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí algo de gente. Vayan y dense la vuelta al canal 
de Vero Martínez. Verónica Martínez. Verónica Martínez en Creo YouTube. que no, creo que solamente se llama Verónica. Ah, Verónica. Verónica. Es más, voy a poner aquí un link en la página para que vean la, la sí, clase de autora, porque música. es autora, ¿eh? Sí, claro. Compositora y música. Uh -huh. Entonces tiene muy, muy buenas bella. canciones. Esa que dice la de... Eh... Ibas a cantar la de los besos. <risa> no, no, canta esta, la de... La de Decidir. Es un la, si escuchan la canción de Decidir, muy, buena. muy bonita. Dice... Ah, Horacio ¿sabes qué hacía bien la academia? Horacio ¿Qué? Villalobos. Ah, sí, a muy ver. bueno. Horacio Villalobos. A ver, decía. Hazlo. Horacio Villalobos, ¿qué opinas tú? A ver, me parece que lo hicieron muy bien, <risa> pero a ver. Así, Horacio Dale, Villalobos. Yo no veo nada. Dice Rafael Contreras Cisneros... Le gustan los corridos tumbados a la hora de la gente asco de música, lástima mis tímpanos. Puede ser, los corridos tumbados no creo que sea un gusto tan culposo porque es como una moda. No sé. Como que ah, depende pues sí, de la gente con la que parte, te juntas. Se parte de la moda, es así como que de muy... ¿Cómo dices que les dicen a los topos, que...? Ah. Topos, a los, a los que les dicen que les gusta el freestyle. Sí. ¿Cómo es el freestyle? Freestyle para topos <risa> Programa de Franco Escamilla Le mando un saludo a mi amigo Franco Escamilla que Siempre lo conocí, ve estas emisiones esta, Siempre ve estas charlas nocturnas Franco Escamilla, un saludo A ver cuándo hacemos una, ¿cómo se llama? Una colaboración tú y yo juntos Para cantar charlas nocturnas <risa> Eric Herrera Conozco a un güey que pone la bebecita bebé Y en todas las mañanas María Fernanda Puentes Quiñones Exacto, yo quería seguir viendo las mensadas que hacía Denis Arana, dice María Fernanda, a lo que puso David Chaires de que la Academia 2019 no debió terminar. Uh -huh. Denis, no es que a mí me gustara la Academia ni que la viera, pero era un, un muchacho este, que hacía mucho show ahí. Piña, qué bien se te mira el color rosa y te miras hasta más mamado, dice Darío Musquiz. Oye. Darío Musquiz, ¿estás coqueteando conmigo? Alto ahí. Mal momento, hermano. Dice David Chávez. <risa> dice, mi gusto culposo entonces es Betty la Fea. Uy, siendo no, el hombre... No, no, sí, no, es que espérate. ¿qué pasa? Siendo es que David Chávez... No pero es que siendo David, sí. O sea, a ti sí te lo entiendo, que pueda ser tu gusto. Te lo respeto. Pero, pero es que David yo conocía Chayres, a muchos no. hombres que les gusta Betty la Fea. Es que es una comedia. Por ejemplo, si a mí me gustaba... ¿Por qué no, le dice? no, no manches. Es que hay un escalón pero, por enorme. Ejemplo, por ejemplo, a te voy a decir... Decir, ¿cómo se llama? Betty la Fea. No, a RBD, a, RBD, a Betty la Rebelde, Fea. Que es Rebelde. Pero, por ejemplo, si a mí me gustaba una actriz. O sea, no, no estoy diciendo que por eso haya sido, sino que... Me perdiste. Sí, por ejemplo, no, no. Si a David Chaires ¿Qué? le gusta una actriz que sale en Betty la Fea y por eso la ve. No creo, todos eran feas por Betty la Fea. Bueno. El clan eran las bellitas. El gavilán, gavilán, No se crean, no, nadie era fea, ¿no? Nadie es fea, porque nadie después fea, te van a culpar las feministas. Este, un gusto culposo es cuando estás a dieta y los cambias por unos tacos de tripas. No, ese no es un gusto culposo, eso es un gusto muy justificado, los tacos de tripas saben muy ricos. Algo muy merecido. Dice Humberto Francal, mames, High School Musical es lo mejor. Güey. Ay, también tú, bueno, Fíjate. también es tu gusto culposo. María Fernanda Puentes dice, uff, lo mejor, yo estaba enamorada de Ryan, el hermano de Sharpay. Uff, ese Ryan. O sea, yo nunca he visto en las películas tente. de High School Musical. Mira, podemos hacer este, este... Este movimiento de Ryan y Sharpay. Din, din. No, estamos. Es que yo nunca las vi. Pues es que ellos eran hermanos también. Dice Mario Ochoa, sería formidable que al cerrar el, problem, el programa cantaran en dúo. No, pero es que ya nos dijeron que no sí, cantáramos. No, no. no quieren de, oírnos cantar. De hecho, Darío Musquiz dice, nah, piña no canta nada. Ah. Dice. Ah, pues de hecho le respondió a María. Canta muy bien las rancheras. María Fernanda Puentes Quiñones, tú, tú, nadie como tú, tú. Qué lindo ah, son. sí, sí, sí. Esa, esa, esa es, la canta Camilo. O sea, sí, esa canción la canta Camilo. Camilo Sexto. Camilo Echeverry. Camilo. Camilo no es el que cantaba, y aléjate de mi hija. No, esa es Camila. Ah, Y por Camila. cierto, ya no están juntos. Yo sé que aún estás a tiempo. Sí. Dice... Cantando como... Como este... ¿Quién canta? No puede haber... Ramazotti. Don ese. Eros Ramazotti. Rafael Contreras Cisneros, te protege de sus amigas porque después te chapulinean. ¡Ah, ah, ah! Eso es cierto. ¿Qué? Que las mujeres cuidan lo suyo incluso en, entre amigas porque saben que después las amigas 
dicen, ay, mira, este güey sí es buena onda. Claro, ¿ustedes creen que yo, si yo digo todo lo que es este, Robert, pues van a querer ahí, y no digo que me lo quiten, porque pues, no, no me lo quiten, pero mis amigas son bonitas, sí ellas no, no son así. Darío Musquiz, hablen de la nueva tendencia en redes, el video de la piernuda enseñando, el cuate ese regio se miraba enojado. Lloremos. Darío Musquiz. De eso se trató el programa, ¿Qué hermano. De Darío Musquiz? No puede ser. Tienes que ver el video completo terminando esto porque de eso empezamos ya, ya a hablar. Ya acábalo para Musquiz. que lo vea. Pues de hecho ya va haciendo tiempo porque ya van a ser las 12, hija, bueno, y te van okay. a pegar en tu casa. Sí, claro. Dice Humberto Francal, de rato me doy la vuelta para ver el video. Saludos. Ah, no, a lo mejor el de, el de High School Musical. Ah. Dice Verónica Martínez. Exacto, el día que me acepten, dice Verónica. Claro, Martínez. hermana, pues sí. No te preocupes, Vero. Incluso ahí en YouTube yo ya veo que tiene seguidores. Y en Facebook sí. se toma una ella, foto. Ella es la que, la que canta bien chido. Ella Verónica sí Martínez. canta muy bien. Si es más, pues Vean síganla todos. aquí, síganla. Esta es la página de No, Vero. es bueno, esa es, es su cuenta personal, pero su, pa, su cuenta de... ¿Cómo se dice? De su página. Su página es Verónica. Canta Verónica. chido. Eric Herrera, un gusto culposo, sería ver anime. Eh, no culpo a los adolescentes o a los jóvenes. ¿Cómo, cómo, cómo? Un gusto ¿Qué? culposo sería ver anime. O sea, esta caricatura Ay. asiática. No, mira, es coreana. que yo realmente veo que todos a los que les gusta el anime están muy orgullosos de que les guste y, y todo. No creo que sea culposo. Yo también. O sea, es que depende de con quién te juntas. Por ejemplo, yo, High School Musical salió como para cuando yo estaba en secundaria o prepa. Y yo me juntaba con puro vato pandillero acá, puro pinche cartel de santa, compa, la verdad. Entonces, si yo llegaba ahí cantando la de... I don't dance. ¡Suena perro de guapo! Pues no, se iban a burlar de mí. David Chávez dice, yo amaba a Angie, ella debió ganar en la academia. Tiene razón, Vero canta muy bonito y ella puede cantar en inglés. ¿Por qué no la han aceptado? Qué mala onda, dice Rafael sí. Contreras Cineros. Mi gusto culposo es destilando amor. Ay, no, sí, bastante. ¿no? Esos besotes que se daban a Riaga y se me fue el nombre de la actriz. ¿No era la gaviota destilando amor? No, ¿verdad? No. Porque te llevo conmigo hasta la sangre. De hecho, me gusta Betty cuando es fea, dice David Chávez. Dios. ¿Eso es amor? Eso es amor. Dice, de bueno, seguro no se llama Armando Mendoza. De, dice David Armando Mendoza Chávez. <risa> dice Darío Musquiz. Pues es que andaba por unas burgers. Ah, ya ves, Darío. Es que dice ah, que se perdió el príncipe. Bueno, del... No, no pues de todos modos, aquí se queda. Aquí sí, se queda. aquí va a estar. Dice Miguel Tapia. Mario Dum, vocalista de Camila. Anduvo con Belinda. Ah, es cierto. Eso sí es cierto. Fue de sus primeros amores. Y ¿Qué? otra cosa. No es Mario Dum. Es Mario Dum. No. Con... Bueno, es Mario Dom, porque es con doble M. Dom. Y que por cierto es de Torreón, ¿no? Este Mario Dom. Sí. Dice Lázaro Rosales, mi gusto culposo es que me gustan las canciones de Gloria Trevi. No, pues Creo sí, que sí, sí creo que sí. Sí está, eso. es un gusto. Creo que nos has vencido a todos, Lázaro. <risa> <risa> Lázaro Rosales se llevó la noche. Me llevo que... mi pan francés y mi chocolate. Sí, yo me, me llevo, llevo mis canciones de Me Camilo. llevo mis colección de tres películas me, de High School quitaste, Musical. Nos nos dijiste con permiso, ahí voy yo. <risa> Dice David Chari, es que si Chayanne es un gusto culposo. <risa> es que bueno, por ejemplo, depende. Si no eres si señora. Para ti. No, pero no puede ser un gusto culposo, seguro muchos somos sus hijos. No creo que sea un gusto culposo. Perdón, papá, si estás viendo esto, pero no sabía. Rafael Contreras dice, hasta yo anduve con la Belinda, jaja, ja, sarcasmo. ¡Ah, sarcasmo! Ay, no, yo dije, yo dije no, sí anduvo, sí anduvo. El... Sí andu, no, porque ya según, se me hacía Porque ayer. Belinda siempre se fija en gente de la laguna. Sí, claro, y, y de lo, fraccionamiento. Y los Rafaeles siempre le vuelven loco. Dije, ah, entonces sí nos está diciendo la verdad, pero qué bueno que ahí mencionan no, que es sarcasmo. No, qué bueno que dices eso, eh, porque la verdad es que ya andaba yo y en... Sí, este... sí, yo ya. Dice, ay, chis, hay que decirle a Cristian Nodal sí, de que tiene no, una que competencia enorme, eso. ¿verdad? Creo que ya hicimos un buen tiempo, ya van a ser la medianoche, eso es momento de despedirnos, tengo, no hay me que queda trabajar. más que agradecer, no hay me que queda más que mañana. agradecer. Los rieleros es un gusto culposo, claro que no, dice Rafael, los rieleros del norte, claro que no. <ríe> los rieleros del norte. Miguel Tapia dice, mi gusto es que me gusten las canciones de Gloria. Ah, caray, aquí mira, todos se están el... destapando, todos se están destapando aquí. Yo quisiera ver Bueno, aquí a varias ¿saben qué es que ¿no? depende de cuál canción les guste? Y si les gusta la de Me solté el cabello, me pues ahí se me hace que si no hay nada que hacer por usted. Pero ¿cuál canción hay buena de, de Gloria Trevi? Bueno, la de Me querías matar. 
No quería lastimarme. No, quería no querías lastimarme. Sí. Hubo una ocasión cuando Doctor quedó psiquiatra. campeón Santos contra Monterrey. Bueno, que, que avanzó en las semifinales contra Monterrey. Que le ganó en los últimos cinco minutos y andaba sonando mucho la de Te doy cinco minutos de esa hora Dicen que ventaneando es tu gusto culposo Ventaneando es mi gusto culposo Ay, perdón, Germán. ¿Por qué creen que sabe Germans, todo, todo, todo en lo que se equivoca, Pedrito? Dice Rafael Ahorita haces el bailecito así Ahorita me caigo, me caigo así de que ay, ay, me caí <risa> Dice el del doctor, la de doctor psiquiatra. Ah, no, sí, entonces sí hay problemas. Grupo Marrano es un gusto culposo. Ay, las, no, que Es un gusto hizo. vulgar eso, dice Zapatos Viejos, <risas> Lázaro Rosal. O sea, aquí ya se convirtió en un tributo también a Gloria Trevi, que también, si hacemos un programa controversial de las teorías conspirativas, sí. de lo que fue Gloria Trevi en su juventud y el escándalo con este Sergio Andrade. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me agrada. Me Mis agrada amigos, temas. muchas gracias por habernos acompañado. Estas fueron Bye. las charlas nocturnas. Gracias a nuestra invitada y a Muchas gracias. gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Una palabra a tu público. Este, no, pues muchas gracias por apoyar aquí a mi querido. A mi querido. Este, y les pido que sigan apoyándolo mucho, 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 mucho. Que le sigan dando amor a su página, a sus videos. Y que este. Yo digo que es una que sería bueno que tú mismo les dijeras que quieres hablar, quieren hablar la siguiente y ellos ya te digan y ya es. Ah, o sea, que ellos propongan temas. Sí. Claro, claro, propónganme temas. Igual se me hace que los fines de semana puede seguir siendo de Santos porque pues está caliente el tema. Claro, claro, el mismo no, jueves. Sí. Pero por ejemplo, Pero por ejemplo martes, estos que martes... no tienes mucho así de fútbol porque pues no es Santos. Claro, claro. Y sirve que mire, ya tienes mujeres que lo vean. Pues sí, sí, ahora, tengo mujeres que me ven gracias a ti porque se sienten como que más en confianza, porque si nada más ven a un pelado hablando, no, no entran, o sea, esta es la primera vez que, podemos que me comentan muchas mujeres, sí. o sea, porque te ven a ti, es que tú, tú inspiras mucha confianza, yo siempre te lo he dicho. Claro. En Robert Piña, en el canal en YouTube, así, este, vayan y búsquenlo. Este, Francal, ve y checa la narración del Santos Cruz Azul allá en el CU Y, Chile. este, denle suscribirse, es totalmente gratis Denle like a los videos y suscríbanse al canal Totalmente gratis en YouTube, Robert Piña Y en la página de Facebook estoy como Roberto Piña Ahí también pueden encontrar, pues, estas charlas nocturnas Charlas nocturnas Y, este, también el... También vayan a darle like a la página de... Niles by Nancy Martínez, Niles, que ya no los has estado comentando. Niles by Nancy Martínez, exactamente, este, presentado por Niles by Nancy Martínez y Gorditas Mi Negro, no, las mejores gorditas del buenas. mundo en la vida. Ey, compren gorditas, están muy buenas, y, y si dicen que están a dieta no importa, o sea, no tienen más de... Yo voy y compro calorías. y dice Darío Musquis que me va hasta mamado. Claro, es que tienen mucha proteína. Uh -huh. Sí, sí. Alto conteni contenido proteico. Dice Rafael Contreras, a Piña le comentan muchas mujeres, no le creas. Ja, ja, ja. Luis Torres dice que el jueves después de la victoria de... Esto está mal. Vámonos.